नमस्कार के पी न्यूज ट्वेंटी सेवन में आपका स्वागत है आपके साथ मैं अश्विनी आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ जिला यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन हुमनाबाद के माणिकनगर झील का पानी केमिकल फैक्ट्री के कारण प्रदूषित हिजाब विवाद की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित अकेले हिजाब को क्यों निशाना बनाए याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटका हाईकोर्ट ऐसी पूछा भाजपा मंत्री के भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले सकता है टिप्पणी पर कर्नाटका विधान परिषद स्थगित इतिहास गवाह है कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया पंजाब में आखिरी सभा में पीएम मोदी का वार जो लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं वह पहनते हैं हिजाब सांसद प्रज्ञा ठाकुर अब देखते हैं समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से आज बीदर जिला यूथ कांग्रेस द्वारा शहर के अंबेडकर चौक पर मंत्री ईश्वरप्पा के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया इस अवसर पर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष फरीदुल्ला खान ने कहा कि मंत्री ईश्वरप्पा का यह बयान कि लाल किले पर भगवा झंडा फहराना संविधान विरोधी है भी देशद्रोह का मामला है उन्होंने मांग की की ईश्वरप्पा को बर्खास्त कर उनके ऊपर देशद्रोह मामला दर्ज किया जाए हमनाबाद के मानिकनगर में रही झील का पानी प्रदूषित होने से जानवर और परिंदों की मौत हो रही है इसके अलावा आसपास के ग्रामों में जल्द की बीमारी फैल रही है दरअसल इस झील में आसपास के केमिकल फैक्ट्री का मलबा छोड़े जाने से पानी प्रदूषित हो रहा है जिसके कारण यह बीमारी फैल रही है प्रशासन को चाहिए इसको रोकने के लिए तुरंत कदम उठाया जाए मानिकनगर एक धार्मिक क्षेत्र है जहाँ लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं ऐसे में इस प्रकार के प्रदूषण वाले पानी के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है नमस्कार नान इंटरन्शनल ह्यूमन रईट राज्य बजरंग तिवारी अंत मणिकनगर ग्राम हल्दे हल्दल नम अहमदाबाद इंडस्ट्रियल ऐरिया केमिकल फैक्ट्रीस केमिकल हल्दी बिड़ता हल्दी बिड़ता इव जलचर प्राणी अरे नमु मीन आम बातको हाउ इंत जलचर प्राणी जस्ट तीरक मेले तीलाड़ता नोड़बू बण नो मे ग्रीन कलर इवगा ब्लैक कुड़ोद्र ऊर जन के समस्या आगता है मत एंटर फीट ग्राम पंचायत बोर्वेल हटा आरलू मिक्स आंतर मेले सरकार अब देखते हैं समाचार राज्य के डॉक्टर डी जी शंकर गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड उड़पी के 60 से अधिक मुस्लिम छात्रों ने गुरुवार को फिर से घर लौटने का फैसला किया क्योंकि कॉलेज में कक्षाओं के अंदर हिजाब की अनुमति नहीं देने के अपने रुख पर अड़ा हुआ था आज फिर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है अकेले हिजाब को क्यों निशाना बनाए याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटका हाईकोर्ट से पूछा यहाँ तक की भारतीय समाज में चूड़ी और पगड़ी जैसे विभिन्न धार्मिक प्रतीक आम हैं। सरकार केवल मुस्लिम महिलाओं को उनके स्कार्फ के लिए लक्षित करना शत्रुतापूर्ण भेदभाव का एक उदाहरण है याचिकाकर्ताओं के वकील ने कर्नाटका उच्च न्यायालय को बताया हिजाब विवाद पर सुनवाई के दौरान उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भेदभाव और भी अधिक है क्यूँकी राज्य में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्रों के लिए कोई निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप ऐसा कोई नियम नहीं है जो हिजाब पर प्रतिबंध लगाता है कर्नाटका विधान परिषद गुरुवार को स्थगित कर दी गई क्योंकि विधान परिषद के विपक्षी सदस्यों ने भाजपा के मंत्री ईश्वरप्पा के एक कथित बयान पर कार्रवाई की मांग की जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवा ध्वज भविष्य में राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने पिछले हफ्ते कहा था की हिंदुत्व का प्रतीक भगवा झंडा भविष्य में लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले सकता है उच्च शिक्षा विभाग ने कर्नाटका के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को डिग्री पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाओं को एक महीने के लिए स्थगित करने को कहा है क्योंकि कई कॉलेजों में पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी कुमार नाइक द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है की उन्होंने कुलपतियों ऐसी परीक्षा स्थगित करने के संबंध में निर्णय लेने को कहा है पाठ्यक्रम को समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया क्यूँकी तीसरी लहर के दौरान कोविड 19 मामलों में वृद्धि और अतिथि व्याख्याताओं के विरोध के कारण कॉलेज बंद थे 
तेनाका विधानसभा में बुधवार को ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के सीश्वरप्पा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच जमकर बहस हुई तनावपूर्ण स्थिति तब सामने आई जब विपक्ष के नेता सिद्धरामैया अपने हालिया बयान के लिए ईश्वरप्पा के खिलाफ बर्खास्तगी और देशद्रोह के मामले की मांग करते हुए स्थग्न प्रस्ताव पेश करने की मांग कर रहे थे जिसमें दावा किया गया था कि भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है भविष्य में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक तब शुरू हुई जब स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेदी ने ईश्वरप्पा का पक्ष सुनना चाह क्योंकि उनके खिलाफ स्थगन प्रस्ताव में आरोप लगाए गए थे शिव कुमार ने इसका विरोध करते हुए कहा हम ईश्वरप्पा को बोलने की अनुमति नहीं दे सकते इस पर कहा जाता है कि ईश्वरप्पा ने उस जगह से कुछ टिप्पणी की थी जहां वह बैठे थे लेकिन हंगामे के बीच यह स्पष्ट रूप से नहीं सुना गया था शिव कुमार ने दावा किया कि ईश्वरप्पा ने कहा यह घर आपके शिव कुमार के पिता की संपत्ति नहीं है ने गुस्से में उस पर आरोप लगाने की कोशिश की राज्य कांग्रेस प्रमुख अपनी पार्टी के कुछ विधायकों के साथ ईश्वरप्पा की ओर चल पड़े और एक दूसरे के करीब आ गए मंत्री शशिकला जोले आज बीजापुर गुड्डापुरा में मंदिर के उद्घाटन के दौरान कहा कि मंदिरों की अभिवृद्धि के लिए सरकार योजना के तहत कार्य करेंगे यह सरकार की जिम्मेदारी है कि मंदिरों का संपूर्ण विकास किया जाए हमारे संवाददाता सज्जात पाशा की रिपोर्ट चन्नवीर कणवी निधन आगे नम कर्नाटक के इवतु ना कर्नाटक वो साहित्य क्षेत्र में बड़वरि अंत भाव इवत नू कम के शांत को दानम शांत को दानम कवत महाराष्ट्र बीजापुर नगर निगम ने शहर के लगभग छब्बीस सड़कों और चौराहों को नाम बदलने के प्रस्ताव को पारित किया है अगर किसी को इस पर ऑब्जेक्शन करना है तो वह 26 फरवरी तक दाखिल कर सकता है इस बीच बीजापुर के प्रसिद्ध नेता अब्दुल हामिद मुशरफ रफीक टपाल सुलेमान मुजावर सादिक मुजावर सहित अन्यों ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें नाम बदलने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है हमारे संवाददाता सज्जात पाशा की रिपोर्ट अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद 24 घंटे हालात पर गहरी नजर खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक सामाजिक राजनीतिक लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7 नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बिदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर टू विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एम कॉलेज में दाखला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एम कॉलेज शाहपुर गेट बीदर फोन नंबर डबल नाइन फोर फाइव टू एट थ्री नाइन टू जीरो एट फोर एट ट्रिपल टू वन टू नाइन सेवन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देखते हैं आगे के समाचार पंजाब के फजिलका जिले में गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर किसानों को धोखा देने के आरोप लगाए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र से लड़ाया है कांग्रेस के अलावा पीएम मोदी ने सीमा सुरक्षा पर आम आदमी पार्टी को बगैर नाम लिए घेरा खास बात है की पंजाब में पीएम मोदी की यह आखिरी सभा है राज्य में बीस फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा वही 10 मार्च को मतगणना होगी अबोहर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा इतिहास गवाह है कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया है स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग सालों से थी ये फाइल पर बैठ गए थे कांग्रेस सरकारें झूठ पर झूठ बोलती रही केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमने उन सिफारिशों को लागू करने का काम किया 
साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश में कोई जल्दी आने को तैयार नहीं उन्होंने कहा इतनी संभावनाओं से भरा पूरा पंजाब लेकिन इंडस्ट्रीज यहां से छोड़कर जा रही हैं। कर्नाटका हिजाब विवाद को लेकर सियासत गरमाई हुई है इस बीच सांसद साधी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत में हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है जो लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है वे हिजाब पहनते हैं सांसद ठाकुर यहाँ बरखेड़ा पठानी क्षेत्र में एक मंदिर में आयोजित समारोह में बोल रही थी उन्होंने कहा आपके पास मदरसे हैं यदि आप वहाँ मदरसों में हिजाब पहनते हैं या हिजाब लगाते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन्होंने कहा कि पर्दा उससे करनी चाहिए जो हमारी तरफ कुदृष्टि रखता है इसलिए उन्हें हिजाब पहनना चाहिए यह बात निश्चित है की हिंदू कुदृष्टि नहीं रखते यह सनातन की संस्कृति है की नारी की पूजा की जाती है हमारे यहाँ देवताओं को भी जब जरूरत होती है तो दुष्टों को मारने के लिए देवी का आह्वान किया जाता है यहाँ माँ पत्नी का स्थान सर्वोपरि है उन्होंने कहा कि जहाँ नारी का इतना श्रेष्ठ स्थान है वहाँ पर हिजाब पहनने की जरूरत है क्या भारत में हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बृहस्पतिवार को वैश्विक पुनरुद्धार में मदद के लिए कोविड रोधी टीकों के जल्द और समान वितरण आरोप जोर दिया उन्होंने इंडोनेशिया की अध्यक्षता में जी ट्वेंटी के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भाग लेते हुए महामारी के खिलाफ भारत की नीति प्रतिक्रिया के बारे में बताया और सुझाव दिया कि एक दीर्घकालीन नजरिए के साथ पुनरुद्धार के उपाय किए जाने चाहिए सीतारमण ने जोर देकर कहा की वैश्विक महामारी की तैयारियों में अंतर को दूर करना महत्वपूर्ण है और जी ट्वेंटी के संयुक्त वित्त एवं स्वास्थ्य कार्य बल को इस दिशा में काम आगे बढ़ाना चाहिए केरल के उपराज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हिजाब को लेकर चल रहा विवाद मुस्लिम महिलाओं को पीछे धकेलने का कोई विवाद नहीं बल्कि एक साजिश है अब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी हिजाब मामले को लेकर बयान दिया है उन्होंने कहा की हिजाब को लेकर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए अगर कुरान शरीफ का अध्ययन ठीक ऐसी किया जाए तो उसमें शिक्षा पर जोर है हिजाब पर नहीं अब सवाल यही है कि शिक्षा जरूरी है या हिजाब मुस्लिमों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा को लेकर है भारत का पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर से सियासी तूफान में घिरता दिख रहा है इस बार भी नेपाल में जारी राजनीतिक बवाल के केंद्र में चीन है नेपाल की सत्तारूढ़ शेर बहादुर देवबा सरकार में साझेदारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने चेतावनी दी है की वह सरकार से अलग हो जाएंगे प्रचंड ने देवबा सरकार को यह धमकी ऐसे समय पर दी है जब वह कुछ घंटे बाद ही अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन को लागू करने के लिए संसद में इसे पेश करने जा रही थी एमसीसी के तहत अमेरिका सरकार नेपाल को 50 करोड़ डॉलर की मदद देना चाहती है लेकिन नेपाल का चीन समर्थन धड़ा इसका विरोध कर रहा है देखते हैं समाचार फिल्मों के ऐश्वर्या राय बच्चन ने पति अभिषेक बच्चन के साथ तेरे बिना गाने पर किया कपल डांस दोनों की शानदार केमिस्ट्री देख फैंस भी बोले नजर ना लगे देखते हैं खेल जगत के समाचार रणजी ट्रॉफी में यश धूल की शतक के साथ एंट्री राज बाबा ने पहली गेंद पर लिया विकेट अब देखते हैं समाचार बाजार के एल मेगा आई ने कई कंपनियों का मूड बिगाड़ा भारी भरकम सत्तर करोड़ आधार में लटके फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर मंत्री ईश्वर के खिलाफ जिला यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन हुमनाबाद के माणिकनगर झील का पानी केमिकल फैक्ट्री के कारण प्रदूषित हिजाब विवाद की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित अकेले हिजाब को क्यों निशाना बनाए याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटका हाईकोर्ट ऐसी पूछा भाजपा मंत्री के भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले सकता है टिप्पणी आरोप कर्नाटका विधान परिषद स्थगित इतिहास गवाह है कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया पंजाब में आखिरी सभा में पीएम मोदी का वार जो लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं वह बहनते हैं हिजाब सांसद प्रज्ञा ठाकुर केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज ट्वेंटी फोर सेवन ऐसी धन्यवाद